：“姐夫，你忙吧，我今天过来是和你商量一些事情的。我妈妈说让我过来开车回家，所以我想问问你的车钥匙在哪里，你赶紧拿给我吧。既然我妈妈说了话，我想你应该没有意见吧？你现在就把车钥匙拿出来给我吧，我着急回家了。”小舅子，你这话真搞笑，你一开口就要开走我的车，你知道我花了多少钱买的这辆车吗？我看好这辆车后，我又考虑了很长时间才下定决心买的。你怎么能一句话就开走呢？即使是妈妈说的也不好使。这辆车是我的，你应该先征求我的意见。我不欠你任何东西，你为什么要把我的车开走？姐夫，我还没来得及告诉你呢。事情是这样的，我刚找到了一份新工作，因为我要去上班，但是新工作的地方离家有点远，坐公共汽车太不方便了，所以我妈妈建议我开车去上班，她就让我来找你要车了。你这样说我更看不懂了。你工作的地方离家远，你为什么要开我们的车去上班？再说了，这不是你妈也有最终决定权？如果你真的想开车去上班，你可以先买一辆二手车呀。二手车价格也不是很贵，爸妈给你买也不会有压力。别担心，即使爸妈给你买车，我也肯定不会嫉妒的。这怎么可能呢？我家有我跟姐姐还有小妹三个，而且父母一辈子都没有存多少积蓄，他们怎么能有这么多钱给我买车呢？不管是不是二手车，我妈都不会给我买，不然怎么会让我来找你帮忙呢？对了，我妈妈还提醒我，让我开车的时候还让你每个月给我一千五百元。现在油价多贵啊！我一个刚上班的人，我在哪里能加得起油啊？小舅子，你大白天做什么白日梦啊？我告诉你，这辆车的车主是我，没有我允许，没有人能开走它。你想开，至少也应该给我一个理由吧？为什么我刚买的车要给你开？更重要的是，你竟然还想让我给你加油？世上怎么会有这么好的事呢？我告诉你，既然咱妈答应给你一辆车了，你就向咱妈要，我绝对不可能把我的车给你的。王浩宇，你怎么能说这样的话呢？我妈妈可是你丈母娘，你娶了我姐姐。你就应该为我们的家人考虑。既然我妈已经说话了，让你把车给我，你就必须给我。你怎么能违背我妈妈的意思呢？我告诉你，即使我姐她也不能说什么。你如果不听我妈妈的话，你是不想和我姐姐在一起了吗？你别在这里胡说八道了。你年纪轻轻，怎么说话这么过分？我告诉你，我和你姐姐关系很好，是妈妈太过分了。没有我的同意，我怎么能答应把我的车给你呢？连你姐姐都不可能这么做。我不喜欢听你这么说话。你知道我姐姐和我从小到大都一直很听我妈妈的话吗？你娶了我姐姐，我妈妈一直都称赞你非常明智和慷慨。你为什么要拒绝我，在这件事上不做出让步呢？我告诉你，我妈妈的话在这个家里就是圣旨，无论是我父亲还是我姐姐，你都必须听从我妈妈的命令。现在你也不能例外，你必须按照我妈妈的指示去做。你怎么能说这样的话呢？我尊重咱妈，所以我会听她的。但她现在安排的事情真的太过分了。我知道我娶了你姐姐，我们就是一家人，我是应该尊重我岳母，但这并不意味着我要无条件的服从她。这个不合理的请求，我永远不会同意的。你就死了这颗心吧，姐夫。至少我们也是一家人。我现在刚上班，找到一份适合自己的工作很难。我工作的单位离家有点远，回家很不方便。你家不是有车吗？借给我开一段时间，怎么了？我把车开走后，又不是不还给你了。现在我还没赚到钱，别担心，以后赚到钱了，我会自己买一辆新车，我也不会亏待你的。我又不是没饭吃，你一大早就来给我画大饼，我不会听你的。你作为一个刚上班的，你还能给我什么好东西？不管你说什么，我都不会同意你的要求，也永远不会让你开走我的车的。我告诉你，你的家人总是那么不讲道理。不久前，你小妹刚来拿走我的电脑，现在你又想开走我的车，你妈怎么能这么没有分寸？我妈这样做不是没有分寸，是我妈没有把你当外人。正是因为我们都是一家人，我妈才安排我们来拿你的东西。只是没想到你这么小气，我只是借用你的车，你竟然都不同意。你这样做就是不听我妈妈的话，你就不怕我回去告诉我妈妈吗？小舅子。你们这样做真的太过分了！我告诉你，我不是那么容易被欺负的人。你为什么一定要听你妈妈的安排？你脑子里有水了吗？我不知道你妈妈会安排这么不合理的事。我每天也需要和你姐姐开车去上班。你开走了我的车，我们两个上班怎么办？姐夫啊，今天不管你怎么说，你必须把车借给我。我告诉你，我工作的地方离家太远，每天回家很不方便。如果坐公共汽车，不知道要浪费多长时间，我每天可能都会迟到。你不想让我给领导留下不好的印象吗？以后我还如何晋升啊？这又不是唯一的解决方法。我刚刚不是已经告诉过你了？现在市场上有这么多二手车，如果你买一辆普通的二手车，应该花不了多少钱。你回去告诉你的爸妈，不要这么吝啬。不管怎样，你将来会赚钱还给他们的，就当你用信用卡提前消费了，这样又不会影响我们的正常工作。这不是两全其美的解决方案吗？我不管，我妈妈肯定不会给我买车的，否则我妈妈怎么能让我来找你取车呢？我告诉你，我上班的事已经办完了，所有的程序就等着明天上班了。如果你现在不让我把车开开走，那我明天就不能去上班了。我已经询问了工作路线，虽然有公共汽车，但公共汽车并没有直达那里，还要转车
，你和我姐姐都在城里工作，离家也不远，即使走过去也不会浪费太多时间。你们为什么每天要开车上班呢？不要虚荣心那么强，好不好？我们开车上班，怎么在你眼里就成虚荣了？我告诉你，我们喜欢开车上班，我们有能力买开车上班，不是很正常吗？我们不能像你一样随便跑到人家里借车，你还说的那么冠冕堂皇。我这也不是没有办法嘛。如果我能有第二条路走，我肯定不会来找你的。但话说又回来了，我姐姐一直很爱我。即使你把车借给我，我姐姐也不会有任何意见的。现在就取决于你是否愿意了。你可千万不要违背我妈妈的意愿，否则你在我妈妈那里的形象会大大降低的。这不利于你在这个家庭里生活。小舅子，你别说这么多了，不管你说什么，我都不会同意你这个要求的。你不能去工作，那是你自己的问题，和我有什么关系？既然你没有车，不适合跑那么远的地方去工作，为什么还要选择那个地方去工作呢？你竟然还试图让我每个月给你一千块钱的油钱，你简直是石头缝积水，异想天开。你觉得我想来找你帮忙吗，姐夫、啊？你也是从上班族一步一步走过来的，你不知道刚上班有多难吗？我现在刚正式起步，工资各方面都很低，我估计即使我有车，我也没有钱开车啊。这就是为什么我要提前和你商量这件事。再说了，这也是我妈妈的意思，她的话你怎么能不听呢？你竟然还想拿妈妈来压我？我都已经说过很多次了，虽然我能听见岳母的话，但这并不意味着我必须要执行这些话。车是我的，你想借车，我有最终决定权。你的工资高还是低，跟我有什么关系？即使你的工资不高，我也不会因为这件事取笑你。你现在跑到我家跟我借车，还厚着脸皮让我给你加油，这让我有点看不起你，你知道吗？姐夫，你不觉得你这么说太过分了吗？我爸妈对你这么好，你怎么能忍心让他们生气呢？你和我姐姐结婚这么多年了，我真没有发现你是这么一个小气的人。你知道现在找工作有多困难吗？我好不容易找到了一份合适的工作，我必须要珍惜它。现在只差一辆车，你怎么能不借给我呢？小舅子，有这么多工作，你为什么非要选择这么偏远的地方工作？你不能选择一个交通便利、公交直达的地方吗？我真的不明白，还是说你故意以此为借口，想把我的车据为己有呢？我真的是低估了你，王浩宇，你真是说的越来越离谱了。我不想找一份像你这样高端的工作吗？我有资格吗？你知道，为了让我姐姐有钱上学学习，我在初中毕业就辍学工作了。你认为我姐姐能顺利毕业没有我的功劳吗？不要什么都胡说八道，你以为我什么都不知道吗？我告诉你。你姐姐已经告诉我所有的事情。过去你总是嘀咕，为了让你姐姐学习，你在初中毕业就辍学了。我当时真的很感动，真的很想做点什么来弥补你。但后来，你姐姐告诉我，你没有继续学习，不是为了你姐姐，而是因为你不想继续上学，想通过工作提前赚钱消费，所以你才选择了辍学。你少在这里胡说八道，你知道什么？我姐姐肯定不会告诉你这些事情的。我告诉你。如果不是因为我辍学在家工作，姐姐哪里有机会上这么好的学校？你不感激我的努力就算了，现在你还是说这样的话来诽谤我，看来我的这些努力是白费了。你想用这些话感动我吗？是的，当你第一次开始工作时，你确实把你赚的第一笔钱给了你姐姐。当时你的家人没有多少钱，你就把你的钱给你姐姐做生活费了。但后来你总是和你朋友一起上网，胡吃海喝。当你有空的时候，你都是出去玩游戏。有一天你手里没有钱了，你又主动联系你姐姐。让他把生活费又还给你了，你给我闭嘴！不管我之后我有没有拿回钱来，至少没有人能否认我把生活费给他了。既然我有这样的行为，说明我真的很想让姐姐努力去学习，也希望姐姐能取得更好的成绩，带领全家人走向更美好的未来。你能听我说完吗？你给了你姐这笔生活费后，不久你就要回去了。后来你根本养不起自己，你还问你姐姐要了钱，现在你怎么能还说你给了你姐姐生活费呢？严格的说，你根本没有帮助你姐姐，所以你不需要总是这样说来要挟我们。只能说你有目前的结果，都是你当年不努力的结果。如果你能努力学习，取得好成绩，选择一所好的学校，毕业后肯定会能找到好工作的。既然这一切都是你这么做的，有这样的结果也是你自己的问题。你怎么能有脸来找我们要车呢？丈母娘在家等了很久，也没见儿子回来，就急急忙忙的赶过来了解情况。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满。福气连连，王浩宇，你在胡说八道什么？你刚才说的话我都听到了，我不允许你这样说我儿子。我告诉你，我儿子初中辍学就外出工作，他容易吗？虽然他真的没有把所有的钱都给他姐姐读书，但当时我们的家庭条件不是很好，我儿子出去打工能养活自己，这也可以看作是为家庭减轻了负担。否则他姐姐就没有机会继续学习了。妈妈，你怎么能说这样的话？即使你溺爱你儿子，你也不能说这样的话吧？不管你大女儿为这个家庭付出了什么，她都愿意。你怎么能把所有的错误都推给我们呢？现在你们仍然希望我们感谢你的儿子吗？
，这是不合理的。这有什么是不合理的？你竟然敢质疑我说的话！我告诉你，如果不是因为我儿子辍学，自己养活自己，我们哪里有钱让大女儿继续学习？也就是大女儿当时成绩还不错，不然我早就让她出去打工了。你还有机会娶我的大女儿吗？所以这一切你都要感谢我儿子，你知道吗？妈妈，我不同意你这样的说法。你为什么现在把所有的功劳？都归咎于你的儿子呢？是的，你确实为我妻子学习付出了很多努力和汗水，这些我也很清楚。我们家的条件真的不是很好，但我和我妻子结婚后，我们一直很孝顺你和我爸爸。只要我们有时间，我们就会第一时间回家看你。你想吃什么喝什么，我们都会给你买。你感到身体不舒服，我们会立即带你去医院检查。我们还有什么做的不到位的吗？为什么你总是对我们这么挑剔？我们对你没有挑剔，我只是觉得你们不懂得感恩。我的儿子为你们付出了这么多，现在只是让你把车借给他一段时间，你就这么吝啬，还不想借给他？我在家等了这么久，也没看到我儿子回去，我就知道一定是你在给他使绊子。现在我来了，车可以开走了吧？妈妈，你说的是两码事，好吧，我承认你是对的。小舅子辍学是他给了我妻子继续学习的机会，但这并不意味着我一定要把车借给小舅子。这辆车是我的私人物品，我有资格决定是否借借给他。还有。以前小姨子来拿我的东西，我什么也没说，也没跟你们计较。但你不能总是这是得寸进尺吧？我尊重你是我的岳母，不想因为这些小事和你吵架。但我认为我也应该表达我自己的想法，否则我不知道你下次你又会怎么做呢？姐夫，你和我姐姐有这么好的工作，每个月的收入几乎相当于别人几个月的收入，你怎么能这么小气呢？现在我妈妈都已经亲自来找你了，你一点脸都不给她吗？我真的不知道你学到的优秀品德去了哪里。小舅子，你给我闭嘴！现在我和长辈说话，哪里需要你插嘴？我告诉你，我以后不会继续这样惯着你们了。包括妈妈你，你总是让小舅子和小姨子来我这里随便拿东西，你考虑过我的感受吗？即使我和妻子赚了很多钱，我们也负担不起你这样的做法。我这么说吧，从现在开始，我以后不会再惯你们这个习惯，因为我发现，只要我不阻止你，你就会一直这样做。不仅我同意拿走我的东西，这不是正常的借，而是偷窃。王浩宇，你真是越说越离谱了。你小舅子或你小姨子来取点东西怎么了？他们都是你最亲的人，作为他们的姐夫，你怎么能和他们斤斤计较呢？再说了，你现在买的东西不仅属于你，也属于我大女儿，包括今天借你的车，只要我大女儿同意，我们也愿意。你有什么意见，我都不会在乎。今天你必须让我的儿子开车离开，他明天他还等着去工作呢。假如你让他失去了这份工作，我就跟你没完没了。妈妈，你能讲道理吗？你现在想把所有的责任都推给我，对吧？我告诉你，即使你责怪任何人，都不能责怪我。我自己的车，我每天还要开车上下班，为什么我要把车借给小舅子？而且，如果你真的想怪罪谁，你只能怪罪你找的新公司的老板身上，都怪老板的公司开得这么远。假如他把公司开到公交车站或地铁站，小舅子上班也就不会遭难了。所以，如果你真的想找个人负责，你可以去找公司老板和修地铁的人。你少给我狡辩，我知道你口才很好。但是用在这件事上只会适得其反，我真的不想和你们浪费时间。在我来之前，我儿子已经告诉的你很清楚了。既然我安排他过来取车，那就势在必得。今天你必须让我儿子开车走，如果不把车借给我儿子，以后的日志你就不要想太平了。我真的受够你了，我忍了你这么久，我真的受不了。为什么你总是倚老卖老？我尊重你是我的岳母，所以我总是把一些话放在心里没有说，因为害怕破坏我们之间的关系。但是现在你做的越来越过分，你还想让我继续忍受吗？我告诉你，这辆车是我的，你说让我借给别人，我是不会同意的。我也告诉你，当我尊重你的时候，你是我的岳母；如果我不尊重你，你在我这里什么都不是。王浩宇，你说什么？我是你岳母，是你的长辈，你怎么能这样和我说话？你知道，如果不是因为我同意，我大女儿怎么能嫁给你？我告诉你，既然我能让我的大女儿嫁给你，我就有办法让你们两个离婚。我告诉我的大女儿，让她回来看看你都做了什么。我想看看我的大女儿是否会和你吵架。丈母娘说完这些话后，就立刻给大女儿打了个电话。半个小时后，大女儿就急匆匆赶回来了。妈妈，你为什么叫我赶紧回来？就是因为这么点小事吗？你可以在电话里直接告诉我吗？为什么要让我请假回来？我告诉你，即使我知道事情的原因，我也会支持我老公的做法。我认为你这样做是不合理的。我弟弟找到了自己的工作，为什么要霸占我们的车呢？此外，你也不能直接来找我老公，让他把车给我弟弟，这是不合理的。我老公不欠我弟弟什么，你为什么要这样做？张小云
，我让你回来是为了让你帮助我说话。我让你回来，我不是让你和你老公站在一起欺负我们的。你知道你弟弟现在没钱，我们家也没有多少积蓄，怎么能给你弟弟买一辆新车吗？现在你弟弟好不容易找到了一份工资各方面都很好的工作，就是离家很远，上班特别不方便，所以想让弟弟开你家的车。怎么了？没想到你们俩会这样。你不想让你弟弟有个好的工作吗？是的，姐姐。我们俩可是从小一起长大的，同父同母的亲姐弟啊！你这个时候怎么能说出这样的话呢？即使姐夫想把车借给我，你这么说姐夫也不会同意的。我告诉你，我找到这份工作并不容易，你就看在我初中就辍学帮你的份上，你就帮帮我这一把吧。我也是真的没办法了，如果你不管我，我这份工作就没机会了。你懂你弟弟说的话了吗？作为他的姐姐，为弟弟牺牲一点又算得了什么？你和女婿上班的地方都很近，平时上班根本不用开车。所以你把车借给你弟弟，不会对你产生任何影响。不要那么执着，我们都是一家人，互相帮助是理所当然的。你们俩能不能那么小气？难道你不想看到你弟弟成功吗？妈妈，我们不是这个意思，我只是觉得你们这样做的确有点过分。这辆车本身是我丈夫自己买的，他平时需要在工作或朋友聚会时使用这辆车，尤其是他还要出去谈生意。难道你让他坐出租车去谈生意吗？如果你不明白我们的意思。那么我可以给你举一个例子，妈妈，你也有兄弟姐妹，舅舅家不久前拆迁，听说舅舅分了三所房子，舅舅家又没有那么多人口，只有一个独生子女，三套房子也很浪费。你作为舅舅的妹妹，为什么不去要一所房子呢？不管怎样，我舅舅和他妻子住一套房子，我表弟结婚后住一套房子，他们还剩下一套房子没有人住，他给你也应该吧？你举的这个例子符合现实吗？你知道你舅舅那是什么房子吗？那都是人家的私人物品，他们怎么能会主动把房子拿出来给我呢？现在他们终于成了拆迁户，手里有钱有房，他们早就摆出了高高在上的姿态，他们怎么能和我们这样的穷人交流呢？现在我们已经断绝了交往。姐姐，我觉得妈妈说的有道理，这是两码事，你怎么能把他们放在一起呢？再说了，你和舅舅不是同一个人，舅舅一直都很自私，而你很慷慨，我姐夫也不是那种吝啬和自私的人，所以我们两个才会来和你商量。现在你们就让我开车离开吧，这也是为了让我的生活能过得更好。妈妈，你不觉得你和弟弟做的太过分了吗？我和弟弟都是你的孩子，你怎么会这么偏心呢？我弟弟初中辍学，不是为了让我继续学习，而是因为他不想上学，他不喜欢学习，即使他勉强让他上学，他也不会有任何成就。他工作了这么多年，连个车都买不起。弟弟，你不应该反思一下吗？为什么你总是认为是我们的错呢？也就是说。我真的不知道为什么你要区别对待我们。我和弟弟都是你的孩子，你怎么能强迫你的儿子向我们要东西呢？他简直是没脸没皮。我真的不想说这么难听的话，但是你们现在做这样的事，还想让我们还能说什么呢？弟弟，你不应该考虑一下吗？我觉得这份工作根本不适合你。第一，上下班不方便，如果是夏天还好说，到了冬天回来，回来的太晚了，天气又冷，根本不合适。第二，因为你现在根本没有车。想借我们的车上下班，这也太不合理了。姐，不管你说什么，我已经办完了所有的手续，就等着明天去上班了。我也特别喜欢这份工作，各方面的待遇都很符合我的期望。你不能毁掉我的这次机会，不然我会恨你一辈子的。姐姐，算我求你了，你就把车借给我吧，反正你和姐夫都可以走路上班。如果你真的想换工作，我们附近有很多合适你的工作，你可以随意选择服务员和员工前台的工作。而且工作地点都在市区，比你在郊区来回穿梭好很多。那里的环境又不是很好，交通也不方便，距离又很远，爸妈也不会放心的。你要好好考虑一下，不要去那种地方上班了。姐姐，你说这些话是看不起谁呢？我知道我是没有资本与你比，也找不到一份特别好的工作，但我不喜欢你说的任何工作。虽然这些工作都不累，但都很麻烦。在我看来，做这样的工作又没有前途。也许我一辈子都会待在原地不动，所以我不会做这样的工作。我说你就是眼高手低，工资好的人家不用你，工资低的工作你看不上。你要知道，你马上就要结婚了，怎么还这么不靠谱呢？到了这个年纪，你还没有能力养活自己，不就是给爸妈增加负担吗？不要总说你初中就开始出去打工了，你看看那个人像你一样啊，除了啃老没有任何积蓄，要是没妈妈平时帮你，你现在可能连饭都吃不上，你怎么能这么没有上进心呢？现在妈妈说什么就是什么，妈妈让你开我的车，你就直接过来要车，你这不是大白天做梦吗？够了，你们俩别吵了，赶紧闭嘴吧。张小云，我不允许你这么说我的儿子。我告诉你，他是和你有血缘关系的弟弟。
，现在我们两个愿意主动来找你帮忙，也算是看得起你。你确实是我们家混得最好的人，但我没想到你却不想帮忙，还想看你弟弟的笑话，我们真的看走眼了。你是想让外人嘲笑我们家不团结吧？妈妈，这都什么时候了，你还没有意识到自己的错误？你知道弟弟现在养成这样的性格，都是你惯了他吗？在我们还是个孩子的时候，弟弟就很贪婪，你不知道好好教训，长大后你也不能管他。现在除了在网上试玩游戏，什么工作都不会做，有一点难度的工作也不想做，这样的性格怎么能找到一份好工作呢？是的，妈妈，小舅子为什么要去那么偏远的地方工作呢？他的工作单位叫什么名字？工作内容是什么？现在小舅子什么都不向我们透露，却想让我们把车借给他。你觉得我们敢借给他吗？如果小舅子的工作见不得人怎么办？如果发生意外，小舅子开着我们的车，我们不要承担责任吗？你也要为我们着想啊！好了。你们两个差不多就行了。你看你们俩一唱一和的说我一无是处，你们为什么要这么说我？我爸妈从小就没有这样批评过我。我爱到你什么了？你至于这样嘲笑我吗？我告诉你，既然我找到了一份适合我的工作，我就会坚持下去的。我想做什么就做什么，和你们有半毛钱关系？我不想告诉你，因为我觉得告诉你也没用。我妈妈现在这么尊重我的意见，她都不会过分限制我的行为。你们俩有什么资格管我？说实话，我真的不想管你的闲事，你自己做什么与我也无关。到了这个年纪，你还不知道自己追求什么，那我根本就不用管你了。但你也要有一点自知之明，你一大早就来到我家，就要把我的车开走，世上怎么会有这么好的事呢？妈妈说了也没用，我们是不会给你车的。我同意你姐姐的说法，不管怎样，你现在只是找到了一份新工作，虽然你初中开始辍学在家，但你工作了这么多年也是一无所获。现在应该是你真正接触正式工作的时候了，所以我希望你能有一个好的起点，不要从一开始就做那些见不得人的工作。这样也会让我们的家人蒙羞的。如果你不想告诉你姐姐的话，不要再来我们家了，更不用说借东西了。王浩宇，我提醒你们两个多少次才能闭嘴？你们想做什么？你弟弟来找你们来帮忙，因为你们俩都是他的亲人。如果你们都不愿意伸出援手，你弟弟还能找谁帮忙呢？再说了，你弟弟有时候只是性格有点任性，但是人的本质还不错，爱玩也没什么错。你们为什么总是坚持这是个错误呢？是啊，姐姐。我觉得妈妈说的非常有道理的，我和同龄人应该都是这样的性格和脾气吧。既然你是我姐姐，你就应该对我宽容一点，不要总是用这种伤人的语气和我说话。你要懂得多宽容，多帮助我，我们姐弟之间的关系才会更好。不要总是胳膊肘向外，跟着姐夫的步伐来找我麻烦。你能帮助外人欺负你弟弟吗？行了，你不要在这里胡说八道了。我们说的这些话可能真的不太好听，但都是为了你好。不要以为我们是在找你的麻烦，其实我们也是为你的未来着想的。如果你仍然用这样的性格和脾气去工作，即使再好的职位，你也不能和别人和平相处，这份工作也不适合你。姐姐，你们两个真的很烦。妈妈，我真的不想和他们胡说八道了。如果不是因为今天我有事求他们，我绝对不会给他们脸面的。妈妈，我告诉你，他们不会做我的姐姐和姐夫。当我最需要帮助的时候，他们两个都不帮忙，还想看我的笑话。姐姐、姐夫，我告诉你们俩，不要以为你们今天不帮我，我就没办法了。今天你们是怎么对我的？我以后会加倍还给你们，我们走着瞧。小舅子说完这些话，转身头也不回的离开了。王浩宇、张小云看到这样的结果，你们俩多满意了吧？我真没想到你们连自己的亲弟弟都不愿意帮忙。现在好了，就因为一辆破车，你们两姐弟彻底闹翻了。我看以后你怎么办？你们俩以后不打算和家人交往了吗？妈妈，你对我小舅子还是不够了解。我告诉你，不要以为他的脾气有多固执，根据他目前的能力。他很快就会打电话给你寻求帮助，不要以为我不知道。以前我们夫妻回家的时候，偶尔会给你留一点生活费给你，这些生活费你都偷偷给了小舅子吧。从现在开始，我们俩都不会再给你钱了。如果你想吃什么，想喝什么，我们可以给你买回来，但我们以后不会再给你一分钱了。我才不想要你们的钱！我告诉你，当我没有钱的时候，我会像我儿子要。我儿子可是非常孝顺的，他已经很久没有向我们要钱了。你真的不知道我儿子他有多么骄傲。你现在说的话严重伤害了我儿子的自尊，他不应该继续和你联系了。丈母娘说完，就怒气冲冲地转身回到了家里。可是不久之后，就接到了儿子的电话，原来儿子没有钱了，想和他要钱。丈母娘没有办法，只能打电话给大女儿：“我的宝贝女儿，你现在忙吗？妈妈想找你帮个忙，你现在有多余的钱吗？你赶紧给我转六千块钱，我着急用。你不要问我干什么用。”如果我没有紧急的情况，我不会主动叫你要钱的。你还是赶紧把钱打过来吧。妈妈，你为什么不肯告诉我，我为什么要给你钱？如果你把钱转给别人
，被骗了怎么办？只要你不告诉我原因，我就永远不会给你钱的。再说了，我现在手里也没有那么多钱，我得先考虑一下。张小云，你怎么可能没钱呢？妈妈现在需要这笔钱，你赶紧给我转过来。我还不知道你有什么想法吗？你和女婿赚那么多钱，六千元还拿不出来吗？你骗谁呢？我也不瞒着你，不是我需要钱，而是你弟弟。你弟弟说他现在急需六千元，但是妈妈手里没有钱，所以我才会向你求助。即使你不告诉我，我也已经猜到了。只有弟弟的指示，你才会向我要钱。你不是当时告诉我们弟弟很有骨气吗？自尊心很强吗？转眼怎么向家人要钱呢？再说了，我和弟弟不是完全闹翻了吗？为什么要让我把钱转到你的账户上，然后你再给他？是的，我们家确实有一家公司，但我平时什么都不参与。所以，我手里的钱只是我丈夫给我的零花钱。如果我把钱给了弟弟，我们还怎么生活？人们都说闺女是妈妈的贴心小棉袄。我发现你结婚后，你总是和女婿站在一起。现在你弟弟急需六千块钱，你竟然都不出手帮他一下吗？闺女，算我求你了，你就帮帮妈妈这一次吧，否则我还要去别的地方给你弟弟筹钱。妈妈，作为你的女儿，我是应该孝顺你、伺候你，但这并不意味着我应该同意你所有的不合理要求。从我结婚开始到现在，弟弟花了我多少钱？我相信你也知道吧？为什么你还盲目的纵容弟弟？我告诉你，我绝对不可能给你这笔钱的。张小云，我真没想到，就因为这点小事，你竟然和我反目成仇，是不是那个臭女婿王浩宇从中挑拨你，你才会这么做的？我告诉你，你现在赶紧和他离婚，否则我们的母女关系迟早会被他破坏掉的。你还想和这个家有联系吗？你这个老太太，赶紧给我闭嘴！你只是贪图我们家的东西，现在你还想让我离婚？你太可恶了！我告诉你，我们以后都不会把钱转到你的账户上。你和弟弟去想别的办法吧。从现在开始，我们两个已经正式断绝了关系。以后你走你的阳关路，我和我老公过我们的独木桥，从此不再往来。说完这些话，大女儿就直接挂断了电话，之后再也没来照顾过老太太，和家人断绝了所有的联系。最后，弟弟因为上下班不方便，经常迟到早退，直接被公司开除了。他一直在家里啃老，全家人过着非常困难的生活。你们觉得大女儿做的对吗？网红室友假装自己是白富美，疯狂炫富，还因为看上了我男朋友，疯狂针对我，甚至联合导员打压我，却没想到我有一个富豪爸爸。大一开学，宿舍里有个颜值网红，据说还是个富家女。当天我和她撞衫，她神色不愉的看着我：“你这衣服哪里买的？做工挺真的呀。”我循着声音向她望去。只见顾婷婷抱着双臂白了我一眼，脸上的妆容精致浓重。我刚想发作，但考虑到刚开学是有关系就搞僵了，也不太好，就没有多说什么。不说话，看来真是假货。家里长辈买的，不是假货哦。可是你这个衣服好像和我的不一样呢，你的明显廉价一些。他拿起桌上的新款爱马仕包，带着炫耀地说：“买不起就不要穿了，和你这种人撞衫简直晦气。”我刚想说点什么怼回去，他立马就接了一通电话。跑出去了宿舍，静静凑进来，安慰我说道：“别听他瞎说，我觉得你穿上很有气质，很好看。”张静静是高考大省来的，家里是普通的职工家庭，但胜在为人和善。话音刚落，顾婷婷就走了进来。好看，张静静，你怕是眼睛不好吧？忍了又忍，真的是忍不住了。顾婷婷，哪有普拉达的衣服乞求的？顾婷婷脸色瞬间通红，瞪了小云一眼，嘴里却不留情地说道：“随你怎么说。”顾婷婷说完。就转身走了。当天下午，小云请大家喝了咖啡，顾婷婷倒是毫不客气的拿了。可是下一秒，顾婷婷竟然将咖啡泼在了小云的裙子上。哎呀，真是不好意思啊！谁知道这地板那么滑？不过也无所谓。张小云，你总不会因为一条假裙子和我生气吧？小云被气得不行，是不是不发火，拿别人当傻子？没等小云开口，静静先吼了起来：“顾婷婷，你这是明目张胆的好吗？你当别人眼瞎呀？”谁知道这顾婷婷却不饶人，反唇讥讽：“那又怎么样？就他一个穷逼，也配和我穿一样的衣服？”小云站起身，抖落了不少咖啡。此时裙子早已被咖啡浸透，但小云并没有着急换衣服。她拿起桌上的另一杯咖啡，利落的打开盖子，走向了顾婷婷的床边，一滴不剩的倒在了她的床上。“哎呀，真是抱歉呐、啊，我狡猾。”顾婷婷不仅是网红，更是在宿舍疯狂立自己是富家女人设，整天秀几百块的口红。还有几千块的包包，恨不得把那些奢侈品的 logo 对到小云他们脸上。小云和静静都对此表示无语，但这丝毫不影响她继续秀，甚至发朋友圈说女孩子就是要富养，以及什么穷逼室友竟然不认识刘小马。
，看来人与人之间还是不一样啊。秀就秀吧，但偏偏就是个不爱干净的主。军训天气本来就热，穿过的袜子随便扔在床下不说，洗衣机里也堆满了。穿过的衣服从来不洗，每天把自己收拾的光鲜亮丽的，却弄得宿舍都有蟑螂了。每次都是小丽帮他收拾，静静看不下去，也会偶尔帮忙，但人家顾婷婷却不一样，坐在那里跟个大爷一样，还说：“哎呀。”我都不会做这些，在家里都是保姆帮忙打扫的。小丽，厕所垃圾满了，记得打了哦，我可受不了堆着的垃圾呢。静静闻言，毫不避讳的就对他了，还受不了那臭袜子堆了一地，我看他就受得了，矫情个屁！要真的有钱还住宿舍干啥？哎，这种垃圾室友怎么被我们遇到了呀？军训期间，大家席地而坐，小云和静静找了个凉快的地方休息，却听到顾婷婷刺耳的声音，耀武扬威的说：“我爸呀。”我爸是鼎盛集团总经理，我从小就是教养着的，没吃过苦，也不太会跟人相处。身边立刻有人附和，这也太厉害了吧！大集团呢，怪不得夏夏这么漂亮，原来是富养出来的呀。鼎盛集团，那不是我爸的公司吗？小云忍不住看了一眼，不敢想他这样的家庭怎么会穿越祸了。顾婷婷对上小云的视线，不由得得意了起来。不得不说，这头胎还是很重要的，不是所有人都像我，吃穿都是最好的，我的室友却只能买货。顾婷婷话说的明白，矛头直接指向了小云。穿假货也太丢人了吧，还被拆穿。听说他家农村的，有人看见他朋友圈发暑假照片了。小云本想反驳两句，但想到高中的事情，最终还是闭嘴了。之前不知道是哪个把小云是富二代的事情说了出去，害得他整个高中生涯都没有交到真心朋友。现在不就是个顾婷婷吗？军资半小时，有人动加五分钟，挺不巧的。军训第二天，小云大姨妈就来了。展君姿浑身不舒服，稍微动一下，就听到顾婷婷捏着嗓子说：“教官，这有人乱动。”听到顾婷婷这样说，吓得小云赶紧挺直了腰背，不敢乱动。接下来，教官就走了过来说话：“谁叫你说话的？打报告没有？你们两个操场跑五圈，操场跑五圈，加上小云这大姨妈，估计要给小云整上天了。”于是小云就晕倒了。等他醒来，在校医室，静静赶紧给小云倒了一杯水：“小云，你吓死我了，多亏了王浩宇。”把你送到了校医室。话音刚落，王浩宇就进来了，衣服穿得板正，脸上带着温和的笑意，对静静说道：“多谢你照顾我们小云了，改天请你吃饭。”王浩宇是小云的男朋友，也是青梅竹马。你们辅导员那边，我帮你请假了，这两天先好好休息。小云在校室待了一下午，才悠悠的回宿舍。顾婷婷见小云回去，脸色非常不好的看着他：“这不是我们张小云吗？没想到你还有挺会勾引人的，一倒就倒在王浩宇怀里了。”也不看看自己是什么东西。小云无语的白了他一眼，打开手机，不想理他。小云，你别往心里去。顾婷婷是富二代，又是网红，被人捧惯了，而且她早就喜欢王浩宇了。说话的是另外一个室友，小丽老好人，对谁都好。这不会吧？顾婷婷还觊觎王浩宇。不过我倒是有这个自信，王浩宇绝不会看上顾婷婷的。那他可以不用妄想了。王浩宇是我男朋友。第二天，小云直接成了红人，大家都跑来问他。和王浩宇真的是男女朋友吗？顾婷婷自然也是坐不住了。怎么可能？王浩宇家里可就是本地人，书香门第，怎么会和这种乡巴佬有关系？这个心机女昨天估计就是故意倒在王浩宇怀里的，也是他脾气好，不计较，不然怎么会让这种乡巴佬接触到？要我说，张小云这种乡巴佬，就连给我们这种家庭当保姆都不配。话音落下，周围就响起稀稀拉拉的附和声。静静在一旁安慰小云：“你别理这些人，他们就是一群舔狗。”恨不得跪在地上舔顾婷婷。有女生羡慕的问出了口：“那婷婷是不是和王浩宇认识啊？”顾婷婷头颅高扬，高傲的不行。当然，我们从小就认识，算是青梅竹马吧。不像某些人舔着脸去勾引别人的青梅竹马，不知道安了什么心。小云不是个脾气好的人，听到顾婷婷这样颠倒是非，真的忍不住啊。顾婷婷，你有病吧？你说你认识王浩宇，你就认识，人家可不一定认识你，整天装白富美。晒的都是一些几百块钱的便宜货，怎么不见你用好点的东西？顾婷婷被说的有点掉面子，但依旧梗着脖子说话。谁说我不用好的东西？那不是怕你们自卑吗？再说了，我爸从小就教育我说，做人要低调。还有张小云，我不认识王浩宇，难道你这个穷逼认识？要我说，你就该滚回去种地。小云本来还有些疑惑，关于他家穷的谣言是哪里来的，现在怕是知道了。小云的爷爷在乡下养老。暑假，小云回去陪他的时候，拍照发了朋友圈，就是因为这个吧。同学，我女朋友只有张小云，造谣是要负法律责任的。王浩宇手里拿着水走了过来，拉住小云，冷眼看着顾婷婷。
。顾婷婷当时直接白了脸色，尴尬的坐在那里不敢说话，就连她的跟班都面面相觑，甚至不动声色的远离的。小云心中直接一个狂喜，这王浩宇真上道啊！晚上解散后，王浩宇送小云回宿舍的时候对她说：“你那个室友，你要小心点，心思不正。”小云没当回事，就一个顾婷婷能怎么样？不就是会逞嘴皮子功夫而已。晚上洗漱过后，小云坐在位子上抹着护肤品。忽然脸上袭来一阵刺痛，那是种钻心的疼感，但是小云没在意，应该是军训晒得太过了吧。小云，你的脸怎么突然那么红啊？小云赶紧照了一下镜子，满脸通红，遍布着密密麻麻的小疙瘩，难道是过敏了？小云看了一眼手里的护肤水，颜色的却深了些，但并不明显，以至于小云没有发现。不用想，肯定是顾婷婷搞的鬼。正巧，这是顾婷婷昂着头抱着双臂回来了。哟，这不会是用了劣质护肤品了吧？不是我说，没钱就不要装大款。顾婷婷，是不是你搞的鬼？顾婷婷目光移到了小云手里的护肤水，嘴角微微上扬。别瞎冤枉人，你这种放牛的，怎么可能用得起这么贵的护肤水？指不定买了什么烂脸假货，竟然还冤枉我呢。小云冷笑一声，直接把剩下的护肤水全部泼在了顾婷婷脸上，甚至发消息告诉了辅导员，希望他可以秉公处理，例如给顾婷婷换个寝室之类的。但是辅导员却说：“张小云同学啊。”得罪了顾婷婷，对你以后可没有什么好处啊！她只是被家里惯坏了。你们坐下来好好谈谈，老师相信一定会解决问题的。大学不比高中，这就是个小型社会，多和家境好的同学打好关系是没有错的，老师也是为你好。这态度明显就是偏向顾婷婷啊！看着顾婷婷和辅导员的嘴脸，小云是真的想一气之下叫他爸过来的。但是想到他最近出差去国外了，哎，真不巧。这时顾婷婷在一旁捏着嗓子说：“怎么回事啊？有些人怎么还去告状？”不会以为斗得过我吧？顾婷婷看向小云的目光充满了挑衅。张小云，敢和王浩宇在一起就要付出代价，迟早你这个乡下好不容易考上来的大学生，会因为觊觎自己得不到的东西滚回乡下的。那就看着我们谁会滚出去吧。这笔账我记下了，有胆子仗势欺人，那就要接受被别人欺负的结果。随后，静静陪小云去医务室拿了药。第二天军训，小云的脸已经好很多了，但顾婷婷的脸还是异常肿。休息的空隙。大家坐在操场上叽叽喳喳的聊天，教官拎着水杯跑了过来。大家都准备了什么节目？现在就当彩排了，踊跃点，谁先来啊？刚刚还聊得热火朝天，教官一来，瞬间鸦雀无声。教官又问了一遍，依旧没人接话，只剩下喧闹的蝉鸣声。教官，张小云舞跳得很好，就让他先来吧。顾婷婷站在旁边，手托着下巴咋呼着。小云的脸还没恢复好，早上连防晒都没敢涂，就这样被顾婷婷推了出来。在同学和教官的起哄下，小云来了一段拉丁独舞。虽然很久没练了，但功底还是在的。在一片掌声中，顾婷婷竟然趁机伸出腿绊了小云一脚，差点摔倒。静静将小云扶住，狠狠瞪了一眼顾婷婷。教官，既然小云都表演了，那顾婷婷是不是也该来一段了？人家可是最踊跃的，总要给她一个表现的机会。顾婷婷看来是没什么才艺的，一度有些口吃，满脸愤懑地瞥着静静。张静静。你们两个穷鬼是不是想找死？教官喝了口水，不紧不慢的。顾婷婷，上台来给大家表演一个。此时，顾婷婷站在大家中间，磕磕巴巴的来了一段绕口令，还真是绕口，把自己绕进去了。静静第一个先笑出了声，引得不少男生跟着捧腹大笑。教官看出了顾婷婷的窘迫，站出来解围：“再练练吧，顾婷婷，下一个。”顾婷婷羞得双颊通红，咬着嘴唇坐下来。小云看着顾婷婷的脸，斑驳的很，脸都这样了。还涂粉底液，你不怕烂脸哦？顾婷婷敢怒不敢言，白了小云一眼之后，开始拿袖子擦汗，擦之后的脸更是斑驳的离谱。中午回到宿舍，小云正准备午休，却被什么东西吓得浑身起鸡皮疙瘩，直接叫出了声。静静胆子大些，再次掀起被子，也被吓了一跳。原来是只死老鼠，小云被吓得魂不附体的，抱着静静大哭。静静喊来了宿管大姨，宿管大姨是见过大世面的人，自然是不怕的。熟练的戴上了手套，单手捏着死老鼠扔进了垃圾桶。这是谁干的呀？真是缺德！宿管阿姨骂骂咧咧的拎着垃圾袋走出了寝室。不用想，也知道是谁干的呀。小云换好床品后，随后小云就顺便打了个电话给了爸爸，谈了谈公司总经理的问题。毕竟能教出顾婷婷这种人，估计也不是啥好鸟。结果小云爸爸却说：“顾，公司没有姓顾的高管啊，你是不是记错了？难道顾婷婷跟妈姓？”小云留了个心眼，顺便在手机上和王浩宇吐槽了这件事。王浩宇几乎秒回：“别瞒着叔叔，那种人应该受到教训。”那个时候
，小云和王浩宇都没有想过一个可能，就是顾婷婷不仅衣服首饰是假的，就连身份也是假的。军训结束后，顾婷婷她爸来接她，开了一辆大 G， 捋下一身性感长裙，亲昵的揽住她爸的胳膊，两人的状态不似父女，更似情侣。她的小跟班站在一旁艳羡的吹着彩虹。啊，顾婷婷这也太有钱了吧！张小云，你以后别总不识好歹，和别人作对。能和他住在一起就烧高香了，你就该感恩戴德。小云不禁暗笑，难道顾婷婷真以为可以瞒天过海吗？他所谓的父亲，确实是小云爸爸公司的经理，但顾婷婷绝不是他的孩子，他的孩子如今在国外好好的呢。本来要是顾婷婷仅仅只是一个虚荣心作祟的小姑娘，小云也就算了，但偏偏顾婷婷已经惹到小云了。当天晚上，顾婷婷手里拎着一袋子大牌化妆品以及各种首饰回来了。他的小跟班立刻翻身下床迎接他。你回来了，我的天哪！你爸给你买了这么多东西呢？李佳佳露出羡慕的眼神。顾婷婷笑了，淡定地看了小云一眼。是啊，我爸可疼我了。我都说在宿舍用这么好的东西，容易伤害别人自尊心。但是他说呀，那些穷逼的目光不用在意，我可不能吃苦啊。不过小云没有一丝羡慕之情，反而还带着一丝嘲讽，这让顾婷婷十分不满，直接拿出几只麦，把其中一只送给了李佳佳。李佳佳瞬间感恩戴德，欢天喜地地收下了。然后顾婷婷高昂着头颅走向小云和静静。张小云，这是施舍给你们的，土鳖估计没用过这么好的东西吧？说话间，他神色巨傲，像是开屏的孔雀。小云冷声嘲讽：“假装富二代，感觉还不错吧？”顾婷婷闻言，就像被踩到了尾巴一样，整个人都尖锐了起来了。你说什么？你就是嫉妒我比你过得好？就是，张小云，你这就没意思了。婷婷家里要是没钱，怎么会开大 G 呢？那也要是他爸呀！小云嗤笑道：“不是我爸，难道是你爸呀？”顾婷婷重重的把东西摔到垃圾桶里。从那以后，顾婷婷就开始在宿舍疯狂和她所谓的爸爸语音聊天，声音之黏腻。不得不说，顾婷婷也是厉害，经过这么多事情，竟然还能面不改色的住在宿舍。小云原以为她会就这样平静下来，但事实证明，小云想错了。第二天回到寝室，小云就看见桌子上的东西摔得满地都是，化妆品没有一件好的。眼影里混着粉底液，一看就是有人故意的。衣柜门打开着，小云看了一眼，怒气直接上头。每一件衣服上都有口红或者粉底，无一幸免。顾婷婷哼着歌，愉快地从洗手间出来，看到小云还笑着说：“别看我，我可不知道这是怎么回事。”小云被顾婷婷的这个态度弄得火起，一步步走到顾婷婷旁边，还没等她说出什么屁话，一把就抓住了她的头发，把人扯到地上。顾婷婷吓得尖叫，破口大骂：“张小云！”你松手！你敢打我！贱人，赶紧拿开你的脏手，不然我一定会让你好看的！顾婷婷，你真当我是软柿子，任凭你搓扁揉圆吗？小云冷声看着他，抬手就是一巴掌，打在他脸上，瞬间那张本就不好看的脸上就出现了一个巴掌印，还沾了一手的粉底，也不知道是什么毛病，大半夜化妆。顾婷婷被打懵了，哇的一声就哭了出来，哭声太大，其他同学通知了辅导员，办公室内顾婷婷捂着脸，红着眼眶。导员，他那些东西才值几个钱？我一件衣服都是他一年的生活费了，我害怕碰那些劣质护肤品、烂手呢。他就是故意冤枉我，仇富。小云刚想说什么，辅导员就一脸不赞同的看着他。张小云，上次跟你说的什么？难道你忘了顾婷婷娇气，叫你不要欺负她？欺负？老师，我希望你睁开眼睛，看清楚现在的情况，是他顾婷婷一直在找我麻烦。小云不敢相信，一个二幺幺大学的导员。竟然是这种嫌贫爱富的人，小云尽量让自己平静一些，不要那么生气。一旁的顾婷婷恨了小云一眼，你知道你这种人像什么吗？天真的小镇做题家，我从小就比你高贵，你怎么配和我相提并论？我爸可是承诺，到时候鼎盛集团的实习生从本校挑选，别说你找导员了，就算是找校长，那也是这个结果。原来顾婷婷这是借着小云家的名头在外面耀武扬威呀！想到这里，小云心中更加有底气了。顾婷婷。你之所以会这么针对我，不就是因为王浩宇是我男朋友吗？还有什么？还有我拆穿你穿假货，不过这些也是事实。假的普拉达还会乞求，会掉色的迪奥包包，哪个不能证明你装富？还有王浩宇，他怎么会喜欢你这个妆化的比城墙还厚的人？你的粉丝知道你只是互联网美女吗？顾婷婷闻言，气得脸都白了，颤抖的指着小云：“张小云，你个贱人！”顾婷婷甚至还想动手打人，但被小云按住了。张小云。你住手！你想当着我的面霸凌同学吗？导员不止拉架，还帮顾婷婷推开了小云。小云后腰结结实实的被撞在办公桌的脚上，痛得小云说不出话。
到圆雀护着顾婷婷，一只手指着小云破口大骂：“你这样的学生简直就是耻辱！不仅仇富，竟然还当着老师的面霸凌同学，叫你爸过来！”太好笑了！我从小到大第一次听人说我仇富。好，看来我爸不得不出马了。他们可能不知道我爸宠我到了什么地步。要是知道学校发生了什么，估计能砸钱买下学校。等待的过程中。小云注意到导员手腕上戴了一条手链，古驰的一条千元手链，前几天才在顾婷婷的炫富朋友圈看到过，算是她为数不多的珍品。没想到是拿来收买导员了呀！大概是看小云低着头，顾婷婷语气中充满得意的补了一句：“哼，都说了和我作对没有好下场的。”顾婷婷可能以为小云害怕的哭了，但实际上小云只是太痛了，估计腰肚子了。半个小时后，小云的爸爸开着他的劳斯莱斯来炸场子了。特长的一辆车停在学校的时候，还引来了一串的围观。然后小云就像小人得志一样，抱住他爸爸的袖子开始诉苦，什么故意让我罚跑晕倒了，还有给我护肤品里加料。小云一件事都没有落下的告诉了他爸爸。刚进门，导员就上下打量了小云爸爸那张有点宽大的脸庞，皱起了眉头。小云有理由怀疑，他可能没认出来他爸爸是谁，但是不至于吧？毕竟小云爸爸这张脸出现在本市新闻里的次数可不少啊。然后，小云和他爸爸站着，辅导员坐着，一旁的顾婷婷高傲地仰着头，不屑地看着小云他们。导员轻蔑地看了小云爸爸一眼，直接说道：“你女儿在学校搞霸凌，你知道吗？人家顾婷婷娇生惯养的，哪里受得了这个委屈？”小云爸爸闻言，眉头皱的都快夹死苍蝇了。然而，导员还在继续说：“你知道顾婷婷人家家里是干什么的吗？你女儿还不知天高地厚，去嫉妒别人，看看把别人都打成什么样了。”小云顺势看了一眼顾婷婷。脸上清晰的印着一个巴掌印，还没消呢。等会儿，你说我女儿嫉妒别人，老师你是不是搞错了？就我们这家境，还需要嫉妒别人吗？小云爸爸大手一挥，继续说道：“还有你说的那些我女儿霸凌，呵呵，真不知道你这个老师是怎么当的，是非颠倒，黑白不分的。我已经通知了你们校长，你既然做不了主，我就找能做主的过来。”在路上，小云爸爸听说小云受了这么多委屈，甚至还受了伤，当时就急红了眼。立刻就给学校捐了五十万，让校长给一个解释。这大概就是超能力吧？辅导员听后嗤笑道：“校长，你以为你们是谁，还能找校长？可笑！你在这里装什么大尾巴狼呢？”可是没过多久，校长就屁颠屁颠的跑了过来，对着小云爸爸说道：“张总，感谢您为我国教育事业做出贡献，真是……别拍马屁了，校长。我原以为我女儿在的学校一定是公正严明的，但是没想到贵校的老师竟然是这种做派。”看来这捐款咱们还是要仔细思考思考了。校长当时就慌了，严惩必须严惩，我绝对会给张总一个满意的交代的。辅导员见到这个形势，哪里还不明白事情的严重性，立刻慌了。顾婷婷也有些怂了，但还是嘴硬说：“我爸爸是鼎盛集团的总经理，就算你有钱，也不能仗势欺人。”总经理，哪个？我竟然不知道自己公司有这种道德败坏的存在。小云爸爸严厉的目光扫了一眼顾婷婷，他瞬间就怂了。怯生生地看着小云爸爸，像是受到了惊吓。校长也在一旁帮腔：“人家可就是鼎盛集团的创始人张总。”顾婷婷这下彻底慌了，可以说是面如死灰。辅导员和顾婷婷对视过后，都开始狡辩：“不是，不是这样的，我和张小云就是不小心发生了一些小摩擦。”话还没说完，小云就打断了他们：“小摩擦给我的护肤品里放添加剂，让我烂脸，还把我衣服剪碎，化妆品全部弄坏，这叫小摩擦。还有……”刚刚你和辅导员把我推到桌角上，腰估计都紫了吧？说着，小云撩起衣服，露出受伤的地方。小云爸爸顿时就黑了脸，心疼的捏住小云的手，受欺负了，怎么没早点告诉爸爸呀？我不是觉得事情不大，忍忍就算了。校长听完小云说的话，沉默片刻，你明天不用来上班了。作为老师，在学校搞区别对待、纵容欺负同学，不配做老师。然后继续说，顾婷婷同学。贿赂老师、霸凌同学，情节严重，给予退学处分。小云，我真的知道错了，我做的这些也没对你造成什么实质性的伤害呀、啊，你就原谅我这一次吧。顾婷婷可怜兮兮的看着小云，气势弱了一大截，简直与平时判若两人。你还想造成实质性伤害？你做了就是错了行为，违反校规校纪就该受到惩罚。顾婷婷，我说过的，你会付出代价的，这是第一步。接着，小云还给他爸爸提了一句。梁叔包养顾婷婷这件事，说到底还是因为有梁叔做靠山，顾婷婷才能这么猖狂。第二天，小云回到宿舍，就听见顾婷婷大哭的声音，崩溃的砸了好些东西。爸爸，我错了，爸爸，求你别这样，我真的不知道
，我真的不知道她是张总的女儿，你别抛弃我呀！原来是被梁叔叔抛弃了呀！静静凑了过来，对小云使眼色，这是咋回事儿？他爸怎么还能抛弃他？还能怎么回事？早就说了，那就不是他爸。闻言，顾婷婷直接冲了过来，指着小云的鼻子破口大骂：“张小云，你是不是故意的？不就是那些鸡毛蒜皮的小事吗？我被你毁了，这是什么话？不就是金主不要你了，怎么就是毁了你呢？”静静挡了他一下。却被他一把推到地上，随后就想伸手碰向小云，小云一巴掌打掉了伸向他的手，神色自若地说：“顾婷婷，你确定还要对我动手吗？还有关于你那位爸爸的秘密，你并不想公开吧？”几乎瞬间，顾婷婷就开始浑身发抖。这时，刘佳佳刚好回来，瞪了一眼小云，走向顾婷婷：“张小云，你这个穷逼，怎么又在欺负婷婷？真是狗腿！顾婷婷，你不会没有告诉你的狗腿子真实情况吧？”刘佳佳就像一条舔狗，特别是看到梁叔叔开的大 G， 更是坚定了他巴结顾婷婷的想法。刘佳佳疑惑地看向身后的顾婷婷：“婷婷，怎么回事？还能怎么回事？不就是把干爸当亲爸用呗？感情附加女人设施来糊弄大家的，怪不得我就说怎么那么有钱还穿几百块的衣服，原来是装的呀。”静静这句话直接点燃了顾婷婷，她面目扭曲：“谁说那不是我爸？干爸也是爸，就你们这副长相，估计连个干爸都找不到。”张小云，你真的太狠了，你给我等着！顾婷婷几乎咬着牙，满眼怒火地瞪着张小云。说完，顾婷婷根本没看寝室里的人，转身就冲出了宿舍，终于送走了讨厌的人。小云心情大好，在宿舍买了好些零食和静静庆祝。看着顾婷婷被她后妈带着收拾东西，这个死妮子也配上大学，还不如直接进厂打工，和她亲妈一样，心比天高，命比纸薄。刘佳佳也因为之前巴结顾婷婷。现在不好意思回来，直接换了宿舍。现在宿舍只剩下了小云和静静。静静在收拾杂物柜时，看到了那件还没来得及丢掉的长裙。如果不是这条裙子，或许也不会有这些破事了吧？小云拿起裙子丢进了垃圾桶里。哎呀，那么好的裙子不要了，多可惜呀！洗洗还能穿。顾婷婷的后妈从垃圾桶里捡起那件满是咖啡渍的长裙，塞进了编织袋子里，扛在肩上，头也不回地走出了宿舍。宿舍楼下围了一大群学生，等着看热闹。靠金主包养装富家女，这样的谈资估计会成为大家整个大学时期的谈资。这就是那个靠干爹装富家女的人吧？听说还是个小网红，原来家里这么穷啊！怪不得。听说还被原配打了呢，被人拍到发到网上，我们学校名声都快臭了。看着他一步步的走出学校，小云心里还是有些感慨的。十几年寒窗苦读，好不容易有了可以脱离原生家庭的途径。但却因为虚荣毁掉了自己的前途，他日后回想起来，恐怕是会后悔的吧。然而小云没想到的是，顾婷婷可没有后悔，她退学后甚至狠狠地黑了小云一把，把小云搞成了网络红人。就在顾婷婷退学大概半个月的时间，小云突然火了，某平台几乎百万赞的一条视频，控诉着小云从开学就对她的霸凌，甚至借用家里给学校捐款，强迫学校开除的。其中最有力的证据就是开学小云把咖啡泼到他床上的镜头，以及学校官网的捐款截图。小云咬着牙把视频看完，然后点开了评论区。博主食材，这不纯纯的某玉学姐吗？鼎盛集团我记住了，直接反手就是一个举报偷税，我不相信还能清白。甚至还有人用舆论来拉小云下水。顾婷婷这波算是把互联网玩明白了。小云气得拿不出手机，正在思考怎么做的时候，王浩宇来电话了。喂，浩宇。小云的声音有些委屈：“你下楼，我带你回家。”他声音是少见的严肃，看来他也知道了。一想到王浩宇看到那条视频和网上那些骂小云的评论，小云瞬间鼻子一酸，直接哭了出来。他焦急的声音都变了：“小云，别哭，你一哭我就难受了。你下楼，我会让顾婷婷付出代价的。”小云挂断电话，听话的下楼。王浩宇早就在楼下等着了，看到小云后，立刻将她抱在怀里。小云更委屈了，随后。王浩宇带着小云回了家，并安慰小云说：“已经在收集证据了，顾婷婷会受到法律制裁的。”最终，警察认定顾婷婷以损害他人名誉罪被判抓进小黑屋，学校直接发出公安公告，已是学校公证。几乎很快，顾婷婷的账号被封，而关于小云的视频也被王浩宇找人删了。人心呐、啊，真复杂。要是顾婷婷从退学就开始收手，未来也许还算是平坦，但如今留了案底，估计要悔恨终身了。我考上清华研究生后，男朋友竟然要跟我分手。我年薪三十万，连总裁的女儿都为我着迷。张小云，如果你非去清华，就别怪我不要你。我听完震惊了，他公司总裁的女儿不是我吗？王浩宇升职那天。
他在学校附近的小饭馆，请我跟他室友吃饭。等我到时，盘子里却只剩下残羹剩饭了。”王浩宇无动于衷地瞥了我一眼：“张小云，你还知道来呀、啊？我们都已经吃完了。”他室友赶紧打圆场，让服务员过来点菜。可是王浩宇却大声吼道：“不用，给他灌的，加晚饭就行。”我有点难以置信，我以前怎么没发现王浩宇是这种心眼比针眼还小的男人？我迟到那是因为收到清华的 offer 了，把好消息告诉家里后，又感谢了一下导师，所以我才晚到了半小时。不过考上清华的消息，王浩宇还不知道，我打算亲口告诉他，再找个豪华酒店，约上一群朋友好好庆祝。看在双喜临门的日子上，我就不跟他吵了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要上岸了，留下一句上岸了，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。我这会儿还不太饿，待会儿转场，我们再去吃大餐。王浩宇的室友兴奋道：“嫂子去哪？”我笑眯眯地问他们：“去王府井怎么样？”王浩宇听完后，眉头瞬间皱成了一座山。张小云，我看你是疯了，王府井酒店是你能去的吗？你知道在那儿吃一顿饭得要多少钱吗？我刚涨工资，你就惦记我工资，你这个人太拜金了。我去自己家酒店吃个饭，还要被说拜金，我这辈子就没有受过这种委屈。我刚准备怼回去，王浩宇的室友连忙劝我：“嫂子，王府井确实不是我们能消费起的，要不算了吧。”王浩宇组的局，如果我让他太难堪，那我们又要吵个没完。于是，我并没有接话，而王浩宇又开始嘚瑟了。像我这种工作两年就有三十多万的年薪，实在太少见了。谈到工资。他的高傲已经尽数体现了。张小云，你以后也就拿个几千块月薪，还不是要依附男人？他不知道的是，他那工资是我磨我爸磨了几天才给他涨的呀。怕他自尊心受创，我还让我身边人都瞒着他，他怎么还敢拿这个讽刺我呢？我就算不跟他拼爹，我拼自己总行吧。我淡淡的问了一句：“那清华研究生毕业能拿多少？”你这话是什么意思？我轻描淡写的告诉他：“我考上清华研究生了。”还没等王浩宇反应过来。他的室友就沸腾了。我去，嫂子，你太厉害了！你竟然考上清华了，你又是计算机专业，等你毕业出来不得拿个百万年薪啊！我们浩宇哥压力可就大了。王浩宇直愣愣地看着我，这下彻底傻眼了。没过几分钟，他突然支开室友：“你们都回去吧，我跟小云单独聊聊。”“什么事？还得单独聊？不过他总归要为我开心吧？我们在一起一年，感情稳定，他涨薪，我升学，喜上加喜。这个消息可不得把他高兴坏了。”小云，你真考上清华了？是啊，王浩宇沉默了好一会儿，慢悠悠的开口：“你别读了呗。”我不可置信的瞪着眼睛，以为自己听错了，结果他的表情无比认真。清华那么好，我为什么不去啊？你现在都二十二岁了，该结婚在家带孩子了。在我没说考上清华之前，他可从来没跟我提过结婚的事，这又是闹哪一出？见我不搭理他，他以一副吃了大亏的模样对我开出条件：“这样吧，你在家里带孩子。”我每个月给你一千做生活费，够可以了吧？我被他的话气笑了。但凡他的脸皮能给我分点，我也不至于敏感肌。我还真笑出了声。他看到后非常生气，怎么着，一千块都拿不下你？张小云，我告诉你，连我们公司总裁的女儿都对我青睐有加。如果你非得去读书，别怪我不要你。他公司总裁的女儿不就是我吗？什么时候轮到他不要我了？清华我一定会去的。如果你去了，以后就别哭着求我原谅你。我本以为王浩宇他是上进的年轻人，所以我想帮他，而且不让他难堪。可现在倒好，我爸给他涨了工资后，他却处处看不起我，甚至连我闺蜜都看不下去了。你当初跟这个碳基生物在一起的时候，还好没有跟他说过家境，要不然他得骗你骗到什么时候？骗我？难道王浩宇跟我在一起的这一年就没有一点真心吗？我心如乱麻，手机突然响了，是王浩宇室友的电话。嫂子，浩宇哥喝醉了，你过来接他吧。刚吵完架，他就让别人来找我，难道是求和？最不济也是为他所说的，让我放弃清华这种蠢话道歉吧。于是我又赶了过去。王浩宇看到我后，尾巴都要翘到天上去了。我女朋友考上清华研究生了，优秀吧？我皱着眉头，不明白他想做什么。紧接着他举起手，高调的取下来一块手表，刚买的劳力土手表，送给我女朋友做升学礼物了。人群的尖叫声差点掀翻了屋顶。浩宇哥真大气，跟我工资比起来。几万块的手表又算什么？没想到王浩宇悄悄给我准备了礼物。这表虽然不值钱，但他认错的态度挺好的。如果明天他酒醒后跟我好好道歉，我想我可以原谅他。可我还是想错了。第二天一大早，王浩宇就给我打来了电话：“张小云，我昨天刚买的手表是不是在你那？”“是啊，你送给我的升学礼物吗？”
：“不是，你赶快还给我。”你说什么？昨天我是喝醉了，行为不受控，但你是清醒的。我把这么贵重的手表给你，你也敢接？弄坏了你赔得起吗？这人真是没救了。合着昨晚是利用我在他兄弟面前装叉是吧？我怒气冲冲的呛回去，就算弄丢了一万个，我也赔得起。王浩宇不耐烦的打断我：“停停停，你别吹了，我限你半小时之内把我的表给我送过来，不然我就报警抓你。”我气势汹汹地翻箱倒柜找那破表。昨晚睡觉前，我小酌了几杯，实在是想不起来把它丢到哪儿了。酒醺未果，我只好拿出我爸之前送给我的千达翡丽，准备拿它打翻王浩宇的脸。我刚到小饭馆，就听到王浩宇扯着嗓子在电话里炫耀自己：“哎呀，妈，你就别操心了。我现在年薪三十万，还怕娶不到老婆吗？就他那水平，怎么配得上三十万的？只要我一句话，我爸随时开除他。”本来我打算放下手表就走，结果下一秒我听到了自己的名字。我和张小云在一起，就是图她家穷。她是独生女，又没小舅子，还不要彩礼，以后多好拿捏。这些你不都知道吗？独生女不要彩礼，好拿捏。所以她当初费尽心思追我，就是在算计这些。我怒气值疯狂飙升。紧接着她又说：“张小云现在不一样了，考上清华了。我怎么允许她工资比我高？那也太不好对付了。”原来她不让我去清华。是怕我会压他一头，我有点想笑。如果王浩宇发现了，我早就压了他几百头。他的表情一定很精彩吧？想到这里，我迫不及待的等他回头发现我，我一定好好的羞怒他。谁知道他话锋一转，我心思已经不在张小云身上了，我有了新目标，我打算娶我们公司老总的女儿。只要我把她娶到手，我相信他们家的财产迟早会落到我手里。这大白天的，他这是在做什么美梦呢？他是准备在梦里娶老板的女儿？在梦里继承财产呢？妈，你别不信，人家千金小姐已经在暗示我了。她对我也有意思，你就等着我娶她回家吧。这得意洋洋的语气让我彻底懵了。我爸就我一个女儿，我家才没有别的千金，哪来的千金小姐暗示她还对她有意思？我正准备跟她对峙，谁知王浩宇对着电话越说越认真，那语气听起来恨不得下一秒就要嫁到我家去。他发癫的样子，怎么看都不像是撒谎。不对，突然我心里一咯噔。难道说我家公司有人冒充我？事情进展到这儿，属实有点荒诞了。我堂堂张家大小姐，竟然被人冒充了，太恶心了！这是我忍不了，我必须要弄清楚冒充我的人是谁，他又有什么目的？当然了，引出他最好的办法就是从王浩宇入手，所以我还不能把王浩宇从公司踢走。王浩宇挂了电话，美滋滋的回头，看到我之后，他整个人被吓得在原地弹起，他心虚的拍了拍胸口。嘟囔了几句，你到了也不出声，是不是想吓死我？我的劳力土带过来了吧？带了。王浩宇咧开嘴，别提笑得有多开心了。等我把千达翡丽摆在他面前时，他的脸瞬间阴得能滴出墨来。张小云，你用这个糊弄谁呢？快把我的劳力土还给我！千达翡丽至少可以买他五六个劳力土了，他也太不识货了。劳力土被我弄丢了，用这个抵给你还不够？王浩宇几乎是吼着说出来。我知道你家穷，没见过好东西。但你也不能把我的贵重物品占为己有吧？我懒得再跟他解释了，我干脆承认，对对对，我家可穷了。你就算砸锅卖铁，也得把劳力土还给我。于是我果断拿出手机给他转了五万块。王浩宇收到钱后，对着我意味深长的笑了笑。张小云，我懂了，你想用这点小把戏留住我呀？我以前怎么没发现王浩宇的脸皮比城墙还厚？我累了，真心累了，索性我自暴自弃。对对对，听到我的回答后。王浩宇还来劲儿了，你别白费力气了，因为我心里有别人了。我告诉你，我跟我女神马上要结婚了，她的家庭阶级，你在清华都一辈子都赶不上。往常听到这话，我肯定会对她，但现在这对于我来说可是打探消息的好机会，我怎么会错过？我倒要看看她女神是谁。于是我故意挑拨，富贵人家都讲究门当户对，我才不信她会跟你结婚。王浩宇是什么德行，我再清楚不过了。只要有人激她，什么事情她都做得出来。果不其然，王浩宇气急败坏，翻出消息记录，摆到我眼前炫耀。你可别瞎说，女神跟我聊得好好的，她肯定会嫁给我。我看到满屏的转账记录，彻底傻眼了。王浩宇这只进不出的貔貅，竟然给所谓的女神赚了这么多钱，还买了这么多礼物，而且这些事还发生在我们交往期间，我的心渐渐沉入谷底。我当初是眼瞎了，才会看上王浩宇这种吃着碗里看着锅里，一心想着攀高枝的下头男吧。王浩宇全然不顾我铁青的脸，还得意的在我面前叫嚣：“看完了吧，我女神早就同意嫁给我了，以后我可是豪门贵婿。”我愤怒的翻着王浩宇和他女神的聊天记录，手指越攥越紧。
真的气死我了。等等，好像哪里不对劲。王浩宇女神的头像我怎么越看越熟悉？我没忍住放大，这一看我彻底惊呆了。这妹子不是我爸的秘书吗？前几天我妈还说，等招个新秘书来就把她辞了。她怎么会跟王浩宇扯到了一起呢？我回到家问我妈，妈，我记得你上次说要帮爸爸换个新秘书，是为什么呀？妈妈的眼神一沉。这姑娘虚荣心太强了，她朋友圈里面晒的豪车都是我们家车库的。我这才想起来，几天前妈妈的确让我看了一条朋友圈。不过这妹子为什么能拍到我家的车呢？车估计是那秘书帮你爸开车的时候拍的。像他这种人是没道德底线的，什么事都做得出来。这小秘书智商也不高呀，为什么发豪车朋友圈还不屏蔽你？难不成他是故意跟你叫嚣？因为我的小号也加了他。服了。这次我是真服了，我毕恭毕敬地对妈妈竖起了两个大拇指。晚上，我跟闺蜜从头到尾复盘了王浩宇和小秘书的事，闺蜜忍不了了，她眉头越皱越深。也就是说，王浩宇当初怕你不肯分手，所以故意让你别读清华，逼你主动分手。而且他跟你在一起的时候，还特么在舔别人。他舔的那个人，正好是假冒你身份的小秘书。可是那个小秘书既然想扮成白富美嫁给金龟婿，又怎么会看上王浩宇呢？难道他们还有别的目的？我之前让我爸给王浩宇涨过工资，小秘书可能以为王浩宇跟我家有什么关系，再加上王浩宇性格高调，喜欢吹牛，他那几套使出来不就把人迷惑住了？这王浩宇真是太恶心了，他跟你在一起一年，也只在你生日的时候给你送过几根拉菲草，他竟然私底下给小秘书转了十万块。我质问过王浩宇，他是这样回答的：女神可是千金小姐，当然要用钱宠着，你一个穷丫头。无论我送什么给你，你都会当宝贝，不是吗？当我把这句话转述给闺蜜时，她越听越气。哎呀呀呀呀！我人不行了，这王浩宇迟早会有报应。这不，报应已经悄然降临了。王浩宇花了十几万舔过来的女神是个冒牌千金，这心术不正的冒牌货跟他玩这套，八成是想骗光他的钱。但这一切都是他咎由自取。闺蜜不知道想到了什么，突然狡黠的笑了笑，她说：“小云，要不你别把他们赶出公司。”你就在公司看着他们俩互相算计。我摇了摇头，坚定开口：“不行，我才不会再让他们白拿我家工资。他们必须立刻马上滚，而且我不会拆穿小秘书假冒我的身份骗王浩宇的钱这件事。我一定要让王浩宇越陷越深，再来自食恶果。”我爸向来疼我，当他听到我要把王浩宇和小秘书赶出公司时，他立即应允。这件事告一段落后，原本我还没想好要怎么对付王浩宇，谁知他自己千里送人头，乖乖让我打脸。在王浩宇被开除的第三天后，我们在四 S 店相遇了。王浩宇搂着小秘书从外面走进来，两个人依偎在一起，好不快活。小秘书用娇嫩的小拳头捶在王浩宇的胸口：“老公，你看那款迈凯伦是不是很适合我？”“宝宝，这车简直是为你量身定制，太适合了。”销售人员咳了咳：“不好意思，先生，这款已经被定下来了。”王浩宇眉毛倒竖：“谁定的？”王浩宇顺着销售人员的目光看向我，他一愣。然后冷笑道：“怎么，你在这打工啊？”我翻了个白眼，没有回答他的白痴问题。我存心呛他：“听说你被开除了。”他春风得意的歪着嘴：“你还是这么关注我？我这哪能叫被开除？这是我老丈人为了历练我，让他的宝贝女儿跟我一起去外面闯荡。等我们历练完，就要回去继承公司了。”我差点笑出了声。他的白日梦怎么还没醒？不过嘛，这小秘书可真有手段，他竟然把王浩宇骗到这个地步。我故意看向了他。两位要历练到什么时候啊？小秘书没见过我，他并不知道我的身份。此时他相当看不起我，他将碎发捋到了耳后，故意岔开了话题。老公，这是你朋友啊？他看起来好寒酸呢、啊。王浩宇因为他的话嘿嘿笑得合不拢嘴。我是学生，在学校为了低调，我穿的衣服都没有 logo， 但是我一件衣服就能买他身上的十件假货。当然了，我也不辩解，我就静静地看着他们装叉。想不到王浩宇嘲笑我的语气越来越坏了。他跟小秘书说：“宝宝，我要跟你说，更好笑的是，你们俩其实都姓张。”小秘书瞄了我一眼，惊讶的夹住嗓子：“这也太巧了，只是可惜。”王浩宇秒懂，可惜你们同姓不同命，一个是穷学生，一个是大小姐。嘿嘿，他只有在这里打工才能遇见你。我无所谓的掏了掏耳朵，任凭他嘲讽。王浩宇看到我这副模样，不屑的哼了一声，转身拥着小秘书走向迈凯伦。他说：“宝宝，买它。”小秘书娇羞一声：“老公，你帮我买。”“宝宝，你那么有钱，还是你买吧。”他们极限拉扯时，我当起了最佳观众。该笑的时候，那可是一点都不含糊。
，小秘书和王浩宇争执到双脸通红。突然，他眼珠一转，马上冷静了。他高傲的仰起头说：“这车不是被人订了吗？我想买也买不了呀。”我一个没忍住，笑出声了。我悠哉悠哉的举起手，对着他们摆了摆：“我把它让给你们。”王浩宇直愣愣的看着我，不敢相信的开口：“这车是你订的？”我摊牌了：“不装了，是呀，我订的。”王浩宇瞳孔放大，一个劲儿念叨：“可是你穷的要死。”哪来这么多钱？我站在旁边伸了个懒腰，顺着他的话摆烂。对对对，我穷鬼，我买不起，你们俩买吧。小秘书骑虎难下，他急了，朝着王浩宇一跺脚：“老公，快点买了，别让他看不起你。”王浩宇挠着头，声音越来越小：“这、这，我也买不起啊！”王浩宇，你说什么？你没钱带我来 4S 店干嘛？你该不会在盘算我给你买车吧？王浩宇面色铁青：“我们俩在一起三个月。”你就花了我三十五万零九十八点六八块，你帮我买个车又怎么了？小秘书可不是好惹的，他叉着腰反骂王浩宇：“王浩宇，你是不是男人？你给我花钱还要记账，还细致到小数点后两位，看他们这架势，似乎要打起来。”我笑了笑，得意哼着小曲，开着迈凯伦扬长而去。离开四 S 店时，我特意从后视镜望了过去，果不其然，王浩宇和小秘书人都傻了，那两张脸一个比一个黑。几天后。我和闺蜜还有几个同学在操场上聊天，谁知我们迎面撞上了王浩宇，我心里一咯噔，碰见他准没好事，没想到我果然猜中了。王浩宇看到我后，直接大喊大叫：“张小云，你这贱人，你是不是被包养了？”我想了几天，也想不明白，你为什么有钱买迈凯伦？你肯定是被人包养了，你为了钱连脸都不要了，你什么事都做得出来。今天清华不开除你，就不配做中国最高学府。不到一分钟，我们周围便乌乌泱泱的围满了人。他们交头接耳的，全在看戏。我被王浩宇气到头皮发麻，血液上冲。我完全想不到他会疯成这个样子。所有人都知道，只要把女人跟粉色新闻糅合在一起，没人关心他是不是无辜，是不是真的有罪，他都会被打下十八层地狱，遭受永久的非议。王浩宇就是想这样毁掉我，他就是想毁掉我。我害怕到全身颤抖，脑子一片空白。我扫了一眼周围的同学们，他们的目光跟带刺似的落在我身上。火辣辣的发疼，有的人甚至拿出了手机在那偷拍。不行，我不能被这样误会，我也不能遭受不白之冤。做错事的不是我，该被钉在耻辱柱上的更不是我。我深吸了几口气，试图让沸腾的血液冷静下来。我刚准备怼回去，站在我旁边的男同学看不下去了，他挡在我前面，出声训斥王浩宇：“这里是学校，你要是在这里对女同学大喊大叫的侮辱她，我就报警了。”王浩宇一把拽住他的衣领：“你就是张小云的姘头是吧？”大家来看看，堂堂清华研究生背着我出轨，这两个人就是对不要脸的贱人。雨水砸在我眼里，疙瘩生疼。我对周围人群鞠了一躬，我尽量控制自己声音，不要发抖。之前拍了视频的人，请你们不要拍一半，请你们继续拍下去。王浩宇眯着眼睛，不知道我想做什么。我冷冷的走到他面前，一巴掌扇在了他的脸上，打得他措手不及。他猛地后退，我单手攥住他的手腕，把他往我面前一拽，使出浑身的劲儿。又是一巴掌甩了过去，王浩宇被我打得两眼发黑，不知所措。他瞪着眼睛，嘴唇哆嗦，似乎对于自己被打这件事感到不可置信。过了几秒，他终于反应过来了，他破口大骂：“张小云，你这贱人，你疯了吧？你竟然敢打我！”他刚说完，就准备扑过来教训我。男同学手疾眼快，立马控制住了他。我对着王浩宇一字一句大声说道：“王浩宇，不要脸的人是你自己，当初你就是本着不要彩礼。”独生女好拿捏的心理接近我，把我追到手后，你吃着碗里看着锅里，天天想着攀高枝。我的话音刚落，人群便沸腾了，声讨王浩宇的声音一阵阵传来。这男的也太不要脸了，就他这人品，哪个高枝会瞎了眼让他攀上？王浩宇无力辩解，你你们别听他胡说，我没有。我娓娓道来，我考上清华后，你不让我去，故意逼我分手，因为你刚傍上有钱人，你就想赶紧甩掉我。我猜你今天来找我。应该是发现了自己棒的人是个假高知了吧？这句话戳中王浩宇的脊梁骨，他恼羞成怒，猛扑过来，直接打了我几巴掌。好在周围的同学忍不了了，他们一拥而上，赶紧把王浩宇拉开，按在地上。所有人都在怒骂王浩宇：“你打女人，你算什么男人？他也配叫男人？别给我们男人掉价了！我就没见过品德坏成这样的人。”是这贱人先劈腿的，他们肯定早就有一腿了。我强忍着怒气走到王浩宇面前，你管我有没有跟别人在一起？怎么着？我和你分手后，难道还不能和别人在一起吗？第二天
，手撕渣男的视频被人推上热搜，此渣男变成了王浩宇身上永恒的标签。这次他彻底火了，随着视频的观看人数越来越多，后来视频底下有人扒出我了。网友说，视频里的姑娘不是张氏集团的千金吗？虽然他平常很低调，但我在某个慈善晚会上见过他，我绝对没认错。其他网友迅速吃瓜，卧槽，视频女主竟然是千金小姐呀、啊，这可把我笑死了。这渣男居然把真千金甩了去追个假高知，哈哈，真是滑天下之大稽。很快，王浩宇也看到了视频评论，他气势汹汹的来学校质问我：“张小云，网上说你才是千金小姐，这是真的吗？”还没等我回答，他立马反驳自己：“可是你家那么穷，你怎么可能是千金小姐？”这次我是真不装了，我冷笑着问他：“谁跟你说我家很穷的？”王浩宇轻蔑地抬起下巴：“以前你把茶叶蛋当宝贝，不就是因为家里很穷，没见过世面吗？”我拧着眉头，仔细地回忆了一下王浩宇口中的茶叶蛋。刚跟王浩宇在一起的时候，我还不会谈恋爱，就跟闺蜜恶补了一些知识。闺蜜说：“抓住一个男人的心，首先要抓住他的胃。”于是我便用我爸从拍卖会上买回来的茶叶，给王浩宇做了几颗茶叶蛋。我兴致冲冲地端到他面前，他扫了一眼就说没胃口，这可是几万块的蛋呢、啊，扔掉有点点败家吧，索性我全吃了。等等，现在听他这意思，当时不吃我做的茶叶蛋，是觉得那玩意寒碜，几万块的茶叶蛋，他嫌寒碜。对于这种人，我已经无话可说了，我唯一想做的就是把他的脸打肿。我突然想起王浩宇在我公司任过职，他认识我爸爸，于是我当着他的面跟我爸开了个视频，视频接通的那一刻。我瞄到王浩宇的脸，瞬间煞白。他抖着嗓子喊了一句：“董董事长。”我爸不悦地扫了他一眼，然后问我：“小云，你你怎么还跟这种人站在一起？”我笑着跟他保证，这绝对是最后一次见这渣男了。挂了视频后，王浩宇竟然在我面前跪了下来，他抓住我的脚求我：“小云，以前是我有眼无珠，你就大人不计小人过，饶了我吧，我们以后好好过日子，可以吗？”我居高临下的看着他，只说了一句话：“你给我滚远点。”几个月后，我再次见到王浩宇是在大街上，他正在跟小秘书争执，小秘书对他破口大骂：“王浩宇，你已经在家里躺了几个月，你还等着我养你是吧？”王浩宇狼狈地站在旁边：“你脑子里就只有钱钱钱，我已经被开除了，现在哪个公司还敢要我？我能怎么挣钱啊？你这个废物，别在我面前找理由，挣不到钱就滚回老家去，别纠缠我。如果不是你当初勾引我，我现在早就跟着张小云结婚了。你这个女人太恶毒了。”把我的钱骗光了，还要我滚？你让我滚去哪？我告诉你，这辈子我不好过，你也别想好过。闺蜜笑了笑，看着他们说道：“希望他们俩一直在一起，别再出来祸害别人了。”也许真会应了闺蜜的那句话，他们俩一生在一起，我便祝他们天长地久，长相厮守。